Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui a été énormément demandée et toutes ces astuces pour réaliser ça. Et bien oui, c'est le nettoyage euh, des Louis Vuitton, donc euh, particulièrement du cuir naturel qui est assez délicat à nettoyer et en fait pas tant que ça. Tout le monde cherche des astuces pour le nettoyer et en fait c'est hyper facile et il vous suffit en fait de produits du quotidien que vous pouvez acheter en hypermarché pour pouvoir nettoyer votre Vuitton et ça c'est plutôt très très cool enfin je trouve hein, voilà, on me dirait <rire> et euh, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à mon compte Instagram puisque c'est là où je suis la plus active où vous pourrez voir mes réalisations, les step by step pour tout ce qui est rénovation, euh, réparation, teinture, tout ça et je mets tout en ligne, en story ou en post donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'on sait jamais peut-être qu'un jour je vais devenir très très active sur YouTube on ne sait pas, on ne sait pas, donc dans le doute, abonnez-vous donc comme je vous le disais, euh, les produits qui sont utilisés pour rénover les sacs Louis Vuitton. Donc aujourd'hui on va rénover un Neverfull qui n'est pas à moi, qui est à une cliente qui me confie la plupart de ses sacs pour que je les remette en état. Euh, on va utiliser donc des produits du quotidien, entre guillemets, que vous avez euh, peut-être tous chez vous. C'est ça qui est plutôt très cool. Donc pour pouvoir réaliser cette, euh, ce nettoyage du Louis Vuitton, un nettoyage assez complet, donc on va pouvoir nettoyer tout ce qui est cuir naturel, puisque les Vuittons ont un cuir naturel qui n'est pas traité, et c'est donc comme ça qu'ils vont vieillir avec le temps et avoir une patine qui va se développer, qui va être beaucoup plus euh, marronnée. On va avoir ceci, donc on va avoir le nettoyage des attributs, donc tout ce qui est euh, en laiton, puisque euh, ça peut se nettoyer également avec des produits du quotidien. On va devoir bien sûr nourrir le cuir naturel qu'on a dû nettoyer. Et donc j'espère que cette vidéo vous plaira, euh, elle est un peu improvisée, mais c'est ça aussi qui est cool, ça me plaît bien de, de faire ça, et j'espère qu'elle vous plaira surtout, et que vous serez content de ces astuces, et puis euh, j'attends vos réalisations sur Instagram. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de plusieurs choses. Une éponge magique coupée en morceaux, de l'eau, du miroir cuivre, des cotons-tiges, de la crème universelle saphir et de l'alcool à brûler. Pour la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ce qui est cuir naturel. Donc on va prendre un petit bout d'éponge magique qu'on va venir tremper dans l'eau. Et donc on va tout simplement prendre notre éponge, prendre nos, euh, nos ronces et puis on va venir juste frotter. Tac. Vous allez voir, votre, vos, vos poignets vont devenir de plus en plus euh, propres au fur et à mesure. Bien sûr, il y a un temps de séchage et vos euh, petites éponges vont devenir dégueulasses. <rire> Il suffit de faire des mouvements où on va venir appuyer et déjà mon éponge, oh, elle est toute cracra. Et on continue. Et n'oubliez pas aussi de faire les tranches parce que c'est souvent assez sale. Donc euh, n'oubliez pas ça. Et donc vous, vous répétez en fait cette étape euh, vraiment plusieurs fois s'il le faut jusqu'à ce que vous soyez satisfait du, euh, bah, du résultat en fait. Hein. Une fois que vous êtes satisfait, bah vous laissez sécher. Moi, j'aime bien laisser sécher entre deux, euh, deux coups d'éponge de, euh, magique euh, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que quand c'est mouillé, euh, c'est jamais euh, la vérité, va-t-on dire. Donc, euh, donc je, préfère, euh, je préfère laisser un peu sécher. N'hésitez pas à utiliser aussi un sèche-cheveux pour que ça sèche un petit peu plus vite. Et vraiment, vous pouvez faire ça sur les poignets. Vous pouvez faire ça aussi euh, ici. Là, sur les petits liserés en cuir, euh, bien sûr, là-dessus. Bon, ici, il y a des initiales, mais bien sûr, vous pouvez faire sur toutes ces parties-là. Euh, vraiment, sur toutes les parties en cuir naturel. Je précise, c'est bien un cuir naturel qui n'est pas traité. Il n'est pas traité, il n'est pas teinté. Donc, vous faites vraiment que sur les huitons. Vous n'allez pas faire ça sur un Chanel. Surtout pas. <rire> il faut utiliser d'autres produits pour les Chanel.
Une fois que vous êtes satisfait euh, avec ce que vous avez fait sur votre sac, je vais vous montrer comment nettoyer les petits attributs en laiton. Donc qui sont ici, donc vas-y, fais le focus. Yes, tu fais le focus, c'est bien. Donc vraiment comment les nettoyer, puisque comme c'est du laiton, ça se nettoie assez facilement. Par contre pour la dorure, je ne vous la montrerai pas dans cette vidéo, puisque vraiment c'est euh, dans cette vidéo c'est vraiment du basique. C'est euh, avec les produits de la maison, comment nettoyer son buton. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour nettoyer les petits attributs en laiton, ici, ou par exemple la fermeture éclair qui a souvent un peu encrassé, vous aurez besoin de coton-tige et du miroir, miroir cuivre. Donc pour le, 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 le miroir cuivre, donc pour nettoyer les attributs, vous allez prendre votre coton-tige et vous allez juste venir le tremper un petit peu dans le miroir. Vous allez venir juste éponger un petit peu. Vous venez frotter. Le but c'est de ne pas enlever le plaquage non plus. Et ensuite vous venez prendre l'autre côté du coton-tige qui est sec. Et vous venez juste débarrasser un petit peu de votre miroir. Et normalement vous avez un résultat brillant. Et vous avez enlevé un petit peu la crasse, va-t-on dire. Donc on va faire pareil pour l'autre côté. Alors vous pouvez retremper votre coton-tige ou même changer de coton-tige si vous voulez, mais c'est pas, pas obligatoire. Bien toutes les parties. Après. Bien essuyer. Je vais reprendre un coton-tige. Et donc à défaut d'être noirci, au moins c'est bien brillant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Rien de sorcier, c'est juste un petit peu long à faire. Euh, surtout quand il y a beaucoup de choses à faire. Et on va faire la même chose pour notre fermeture éclair. Donc là pareil, je prends coton-tige avec mirror. Il faut vraiment pas beaucoup le surcharger. Hein. Il faut vraiment euh, qu'il soit bien épongé. Euh, pour pas qu'il rentre trop dans les mailles du, de la fermeture en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir donc, appliquer le miroir dessus et on va venir frotter. Et donc avec l'autre côté on vient essuyer ce qu'on a fait. Et déjà, on voit que ça brille un petit peu plus comparé à ce côté qui est un petit peu terne. Donc, euh, donc voilà l'idée pour le miroir. Vous pouvez faire ça donc, sur toutes les parties en laiton pour déjà euh, lui donner un petit peu plus de brillance, un peu de, de propre aussi. Euh, C'est vraiment simple. Vous pouvez faire pareil bien sûr sur les anneaux et bien sûr ici. Hop, sur ce petit bout de cuir, vous pouvez faire votre, euh, votre éponge magique. Autre astuce, il arrive parfois que sur les vuittons, il y ait des traces blanches comme ça, qu'on n'arrive pas forcément à faire partir très facilement. Donc c'est là où l'alcool à brûler intervient. Donc on vient juste imbiber un petit coton-tige d'alcool à brûler et ensuite on vient frotter. Ça ne va pas abîmer le, la toile, ne vous inquiétez pas. Et juste on vient frotter et puis, euh, et puis sécher tout simplement avec un chiffon. Et ensuite, bah, c'est dans la boîte, on n'a plus notre tache blanche. Je vais le faire tout de suite. Donc là, j'ai mis un petit peu de d'alcool à brûler sur euh, mon coton-tige. Et je vais venir appliquer un petit peu d'alcool à brûler pour faire partir les taches. Alors, pas tous les types de taches partent hein, euh, avec, euh, avec l'alcool à brûler, malheureusement. juste très délicatement enlevé 
Hop. Et on n'a plus notre tache blanche. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Il ne faut pas venir frotter fort, hein, surtout. Il faut vraiment juste apposer délicatement. Et euh, juste venir frotter comme ceci. Mais vraiment sans appuyer. Ensuite, on peut venir sécher même avec notre autre embout de coton-tige. Voilà, donc astuce très rapide et qui marche très bien. Une fois que vous êtes satisfait par euh, le nettoyage, moi là c'est pas encore sec partout, mais en tout cas ici c'est déjà sec et ici aussi. En fait vous allez appliquer, vous êtes obligé d'appliquer un quelque chose qui va venir nourrir le cuir. Donc euh, moi je prends ceci de chez Saphir, c'est la crème universelle. Parce que comme c'est assez liquide, c'est pas mal pour, euh, pour le cuir naturel. Et euh, ce que vous allez faire en fait pour l'appliquer, il va vous falloir un t-shirt blanc. Euh, vraiment ne prenez pas de t-shirt noir ou quoi parce que tout déteint sur ce cuir naturel puisqu'il n'est pas traité. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu sur le t-shirt. Blanc propre, tout ça. Hop. Tac. Et je vais faire ça. Et ensuite, vous venez l'appliquer dessus. Vous verrez, votre cuir naturel va un peu foncer, c'est tout à fait normal. Euh, même quand on fait le nettoyage des hanses, on est un peu, un peu déçu parce qu'il est bien moins clair que prévu. Mais c'est normal. Et euh, ça va sécher en fait. Il faut bien attendre, je pense... Euh, bien une ou deux heures avant que euh, le produit soit bien absorbé donc si vous voyez des petites traces c'est pas grave puisque ça va sécher ça va être uniforme mais surtout t-shirt blanc surtout et bien voilà c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu euh, j'espère que vous avez découvert des astuces et puis euh, n'hésitez pas à m'envoyer surtout vos créations euh, vos rénovations, vos nettoyages de sacs, parce que ça m'intéresse et je trouve ça hyper cool quand vous utilisez euh, mes astuces, moi je suis super fière de vous <rire> donc euh, n'hésitez donc pas surtout et puis, euh, puis même si vous voulez je peux même vous reposter et ça ce serait pas mal voilà, donc euh, et bah, surtout n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à mon compte Instagram à ma chaîne Youtube et puis je vous dis à très bientôt, je l'espère pour une nouvelle vidéo salut